So lastly, we will discuss the functions. Completed the functions and how to write the functions and under the functions objects different ways of writing a function and how to pass the values to the function. We will choose different topics and we have completed the concept. So today we will be looking at sequence functions. These sequence functions we already have chosen like enumerate even. But just to have one or two functions we have to reverse and sorted and zip any function. So I think I have missed that. So I am just again taking these sequence functions once again. So coming to the this. So we will have to use these sequence functions. In this sequence functions, you have already chosen these sequence functions as I have given you. Not only just one item, so this will be taken into two items while looping in. Like let's say first enumerate. Enumerate we have already chosen, but I am just repeating with other functions. Like you can see, I have a list declared. In this list, item and so enumerate will take the position also into consideration. So, here we have only this list of the input to pass the function in the for loop. But this enumerate function pass the function, it will also take sequence position into consideration. If we have sequence this call, we have last time, we wanted to, if we have 0, 1, 2, 3 generate, we have to use the range function. For loops, we were trying to develop these integers, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, so, we can see the syntax. So, we can see the input to the list, the double, the items, the items, we pass, we write in the enumerate, and then we pass in the input. And the rest is again the same, print statement. So, this is one of the sequence functions. And the next is sorted. Sorted function, we have seen sort, and the list will sort choose. This is a separate function for anything. If we choose list.sort, that will just sort the input list. This is intended, sorted is a separate command. We have no functionality in the list. 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 So that is an inbuilt functionality within a list. But this sorted is a separate command that will do the sorting of the elements. Which will again give me in the ascending order. So, you can see the sorted and the command used. I have given the list of all the elements. So, you can see the list of all the elements. You can see the list of all the elements. So, the sorted and the command by default, it will just arrange the given list in the ascending order. So, this is also one of the, that was the inbuilt, so the sort is an inbuilt functionality in the list. Whereas sorted is an inbuilt functionality in the Python. So, I can choose it. Again, let's say, we have sorted functionality. We have last time we sort a function. In the list, we have a sort function. We have strings that we cannot pass. We have only integers that we pass. Here, let's say, if we pass along with list, we have strings that we pass. Here, let's say, if we pass along with list, the quick brown, uh, I have given a string. The quick brown fox jumps over the lazy dog. So, you know, I have even passed the entire string. Okay, strings ni pass the strings, automatically. So, when we pass the strings, spaces ni first align because it considers that as spaces is uh, uh, before the strings. So, it aligns the all the strings all the string in in alphabetical order so you can actually run sort is sorted you know when i give the string it will keep the spaces in the first these spaces and these spaces the spaces that are available in the given string and so the spaces that i give inside the string sorry the space here the quick brown fox jumps and here the total any spaces are 1, 2, 3 so all the spaces will be given here you can see in the just closed quotations first it will be giving the spaces and then it will be 
the remaining letters unnai kadandi the remaining letters will be arranged in alpha in alphabetical order ante ipudu and ikka chudochu meer suppose ante let's say ikkada alphabet alphabetical order lo arrange chese tappudu we have multiple os like here there is one o and there is one more time it has repeated in the dog also it has repeated so alaga it just in the times repeat aithe it will be just showing those many times in the list okay so print statement anedi just chupichadaniki nenu ikkada rasanandi but even without print statement kuda meeru just sort deenni teesukoni deenni run cheyochu no need of print statement also because the without print statement also manaki the output will be the same but just better formatting and anthe now let's see ikka chudandi itla print lekapothe em avutundante adi just oka list istundi kada ikka chudandi ee list itla sequence lo ellipothundi so idi aa ala sequence lo gaakunda better formatting kosam just manam list vaartam ila chudandi so that is for print. and i have just shown the same thing here ante nenu adi whatever i have just explained i have just again written the same thing in the here Uh, next comes the zip command and zip command is also just similar to the enumerate 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 lo what we do enumerate lo along with uh, giving out the list lo na elements tho paatu it will also give you the position position kuda meeku display chestundi but zip anedi em chestundi ante ante when you pass a, a, a set of sequences two gaani ala three gaani when you pass a set of sequences it will zip మన సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ ఇలాగా అండి అంటే ఇట్ విల్ జిప్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ అకార్డింగ్ టు ద పొజిషన్స్ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ షో యూ సో మీకు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్తో చూపిస్తాను సో లెట్ సే ఐ హ్యావ్ జస్ట్ డిఫైన్డ్ ఇయర్ టూ లిస్ట్ వన్ ఈజ్ ఐటమ్స్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ కేటగిరీస్ ఐటమ్స్లో ఏమో యూ కెన్ సీ హియర్ లయన్ యాపిల్ రోజ్ అని నేను ఒక చేశాను నెక్స్ట్ కేటగిరీస్లో ఐ హ్యావ్ జస్ట్ షోర్ వన్ మోర్ లిస్ట్ నా వాయిస్ క్లియర్గా లేదు అని పెట్టారండి ఐ ఇఫ్ చూడండి ఇఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ స్టిల్ ద సేమ్ ఐల్ సీ ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ నౌ ఓకే సో ఐ హ్యావ్ డిక్లేర్ టూ లిస్ట్ వెన్ ఎవర్ ఐ సే జిప్ సో నేను ఈ జిప్ కమాండ్లో ఐ హ్యావ్ జస్ట్ గివెన్ టూ ఐటమ్స్ ఐటమ్స్ అండ్ కేటగిరీస్ ఇప్పుడు వెన్ ఐ జస్ట్ సే జిప్ అంటే ఇలా జిప్ అసైన్ చేశాను కదా దాన్ని జనరల్గా జిప్లో ఏమి దీన్ని ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ జిప్ అవుట్పుట్ ఇట్ విల్ బి కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ జస్ట్ ఇలా పెయిర్స్ ఈచ్ పెయిర్స్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ద టూ లిస్ట్ ఉంటాయండి సో ఫస్ట్ లిట్ ఫస్ట్ ఐటమ్స్ అండ్ కేటగిరీస్ ఇట్లా ఈ రెండు లిస్ట్లో ఉన్న సీక్వెన్స్ కాంబినేషన్స్ కలిపి వస్తాయి అలాగ వచ్చేస్తాయి అలా మనము అలా కాంబినేషన్లో కాంబినేషన్లో మనకి ఇట్ విల్ బి షోయింగ్ మీ నేను జస్ట్ ఇప్పుడు ప్రింట్ ఇందాక ఇప్పుడు ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ వల్ల ఏంటంటే ఇట్ విల్ బి జస్ట్ షోయింగ్ మీ సైడ్ బై సైడ్ సో బట్ అల్టిమేట్గా వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్ ఈజ్ జిప్ ఇట్ విల్ జస్ట్ గివ్ యూ ద అవుట్పుట్ ఇన్ ద ఫామ్ జిప్ కమాండ్ విల్ వెన్ యూ టేక్ జిప్ ద కమాండ్ విల్ గివ్ యూ అవుట్పుట్ ఇన్ దిస్ ఫామ్ ఇక్కడ చూడండి టూ డిఫరెంట్ని కేటగిరీస్ని పేర్ చేస్తుంది లేకపోతే ఇలా జిప్ చేస్తుంది ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ఇన్ టూ డిఫరెంట్ లిస్ట్ అండ్ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ థింగ్ ఈ జిప్ అనే కేటగిరీలో ఇప్పుడు నేను మీకు జస్ట్ టూ లిస్ట్ చూపించానండి అంటే లిస్ట్ వన్ లిస్ట్ టూ ఇప్పుడు ఐటమ్స్ అండ్ కేటగిరీస్ అని చూపించాను సో మీరు ఈ రెండే చేయాలనే ఉండదు యూ కెన్ ఈవెన్ యూజ్ త్రీ లిస్ట్ ఫోర్ లిస్ట్ కూడా యూజ్ చేసి అన్నిటినీ కలిపి జిప్ చేసి చేయొచ్చు ఈవెన్ దాట్ విల్ ఆల్సో గుడ్ సో అండ్ ద సెకండ్ సెకండ్ అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే ద జిప్ అవుట్పుట్ విల్ బి కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఏ టపల్స్ మనకి టపల్స్ కాంబినేషన్ వస్తుంది అండి కాంబినేషన్ ఆఫ్ టపల్స్ మనకి టపల్స్ కాంబినేషన్లో వస్తుంది ఈ ఈచ్ వెన్ ఎవర్ ఐ యూజ్ జిప్ అవి టూ 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 ఎలిమెంట్స్ని టూ టూ ఎలిమెంట్స్ని జిప్ చేసి జిప్ చేసి మనకి అవుట్పుట్ ఇస్తుంది సో మనకి ఇంతకుముందు చూసాం కదా మనం కొన్ని వేరియస్ ఫంక్షనాలిటీస్ మీరు ఇది కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే which command will give me which command will give me the zip output 
and a uh, sorry not zip output which command will give me the uh, tuple output so which commands will give me the tuple outputs ipudu ikkade gaadandi manam even when we were using dictionaries also manam dictionaries ni extract chesi items lo chu when i extract items items ni extract chesinappudu kuda i was getting the similar kind of output uh, which was a uh, tuple of key and values so even ila ee zip kuda alanti form of output is endukante why i am just asking you to and i when you practice it you will be remembering but why i am ante ila combination of tuples output ochche dani meer gurtu pettukunte you can use it when you are working in the uh, programming ani okay so ikkada nen zip dan rasanu kadandi so i am just explained that's it but zip idi just variable andi instead of zip you can even use anything meeru the main thing that we need to remember is zip and its functionality okay nen meeku indaga explain chesanu kada i was explaining like with the zip we can even use Uh, not only just two list a three list and then i have just again once again show i have shown you uh, the items categories and characteristics three list ni declare chesi i have just given you one more example ikkada generally ga meeku one more doubt ante let's say ipudu the ikkada meer chuste anni list lu same ga unnayandi when i say same i mean the length of each list is same so ipudu నేను ఐ జస్ట్ లెట్ అస్ సీ మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి వేర్ ఇఫ్ ఇఫ్ ఐ గివ్ యూ నేను ఒక దాని లెంత్ ఎక్స్ట్రా పెట్టాను అనుకోండి లెట్ అస్ సీ వాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్ ఇక్కడ చూడండి ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఓన్లీ పేరింగ్ ద రెస్పెక్టివ్ వన్స్ ఎప్పుడైతే నేను ఒక లిస్ట్ లెంత్ చేంజ్ చేసినా కానీ ఆ ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ కన్సిడర్ చేసుకోదండి సో ఇట్ జిప్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే వెన్ ఎవర్ ఇట్ దేర్ ఆర్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఆల్ ద list or all the data structures then only it will just give you the output in the form of tuples so nen chudandi let us open the indlo manam rendit lo petti chuddam so ipudu chusara no okay now ikkada vedam సో ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు వెంటనే మళ్ళీ మనకు వచ్చేస్తుంది ఫోర్త్ అదే ఒక్కటి తీసేసిన ఒక్కటి తీసినా మళ్ళీ ఇట్ విల్ నాట్ కమ్ మీకు క్లియర్గా డిఫరెన్స్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో యూ కెన్ సీ హియర్ అంటే మీరు అవుట్పుట్ చూస్తున్నారో లేదో అని ఐమ్ జస్ట్ రన్నింగ్ బ్యాక్ అగైన్ అండ్ అగైన్ యూ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ వీఆర్ గెట్టింగ్ త్రీ టపల్స్ వెన్ ఐ ఇంట్రడ్యూస్ సిమిలర్ all the i mean when i introduce uh, four elements in all the uh, three list then i'll get the fourth tuple okay okay good so this is zip so ee zip ane command ni we can even use with enumerate only మనము ఎన్యూమరేట్తో కూడా కలిపి వాడచ్చు టు హైట్రేట్ ఓవర్ ద టపుల్స్ ఇన్ సైడ్ ద జిప్ సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి నేను జస్ట్ చూచ దిస్ దిస్ ఇస్ టూ లిస్ట్ నేను నేను డిక్లేర్ చేశాను ఇప్పుడు ఫుల్ నేమ్ అనే దానికి జిప్ ఆఫ్ ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ సెకండ్ నేమ్ సో ఇట్ దిస్ విల్ ఇది వాట్ వాట్ దిస్ విల్ గివ్ మీ ద జిప్ అవుట్పుట్ విల్ బీ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ టపుల్స్ విత్ ద ఈచ్ లైక్ స్టీవ్ జాబ్స్ విల్ గేట్స్ లారీ పేజ్ త్రీ నేమ్స్ వచ్చేస్తాయి సో ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఎన్యూమరేట్ తీసుకొని నేను మళ్ళీ సో ప్రింట్ ఫంక్షన్ చేయడానికి ఐ కెన్ జస్ట్ యూజ్ ఎ న్యూమరేట్ సో ఆల్రెడీ జిప్ అండ్ మనకు ఈ ఫుల్ నేమ్ అవుట్పుట్లో ఇట్ ఈస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ టపుల్స్ సో నేను ఈ టపుల్స్ని తీసుకెళ్ళి ఎన్యూమరేట్కి పాస్ చేసి ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఐ జస్ట్ యూజ్ ఇది ఐ ఎన్యూమరేట్ యూజ్ చేస్తాను ఎన్యూమరేట్ మీకు తెలిసిందే కదా ఇట్ విల్ టేక్ ద పొజిషన్ అండ్ ఐటమ్స్ 
సో ఓన్లీ ద ఫుల్ నేమ్ అంటే ఈ ఫుల్ నేమ్ మాత్రమే యాక్సెస్ చేస్తాను అదే ప్రింట్ చేయమని చెప్తున్నాను అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ విల్ గివ్ మీ దిస్ ఓకే ఓకే రివర్స్డ్ సో రివర్స్ ఈజ్ ఆల్సో అగైన్ ఏ సపరేట్ ఫంక్షనాలిటీ అండి మనం రివర్స్ అనే రివర్స్ అనే చూసాం రివర్స్డ్ అనేది అగైన్ దిస్ ఈజ్ అగైన్ స్పెసిఫిక్ టు ద పైతన్ సో అక్కడ పాత రివర్స్ అనే ఫంక్షన్ లిస్ట్ ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్ అండి అంటే వీ వెర్ యూజింగ్ దాట్ ఫర్ ఫర్ రివ లిస్ట్ ఫంక్షనాలిటీ లిస్ట్లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ని మనం రివర్స్లో రాయడానికి వే వీ వెర్స్ లుకింగ్ అట్ దాట్ బట్ రివర్స్డ్ అనేది దిస్ ఈజ్ ఎ స్పెసిఫిక్ టు ఎంటైర్ పైతన్ యూ కెన్ జస్ట్ యూజ్ అంటే దీని ఆపరేషన్స్ అయితే సేమ్ అండి బట్ జస్ట్ దేర్ ఆర్ టూ సిమిలర్ కమాండ్స్ ఐ ఎమ్ జస్ట్ షోయింగ్ దాట్ ఓకే సో సేమ్ అండి ఇప్పుడు మై లిస్ట్ నేను ఒక లిస్ట్ డిక్లేర్ చేశాను లిస్ట్ ఆఫ్ రేంజ్ ఆఫ్ టెన్ అనేది సో దిస్ విల్ గివ్ మీ దిస్ అంటే జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అప్ టు నైన్ ఇది సో నేను రివర్ ఇంకొక లిస్ట్లో ఏం చేస్తానంటే రివర్స్డ్ అనే కమాండ్ యూజ్ చేసి ఇవన్నిటిని రివర్స్లో రాసేసి డిక్లేర్ చేస్తున్నాను అండ్ ఐఎమ్ జస్ట్ యూజింగ్ దాట్ విల్ రివర్స్ సో ఓకే జస్ట్ ఎ మినిట్ అండి ప్లీజ్ లుక్ అట్ దిస్ ఐ విల్ జస్ట్ కమ్ బ్యాక్ ఓకే సో దిస్ విల్ కంప్లీట్ ది సీక్వెన్స్ ఫంక్షన్స్ అండి నా జస్ట్ నా కమింగ్ టు దిస్ వీ విల్ బి నా వీ విల్ బి లుకింగ్ అట్ ఫైల్స్ అంటే ఇన్పుట్ ఫైల్స్ టెక్స్ట్ ఫైల్స్ ఉంటాయి కదండి హౌ టు రీడ్ ద టెక్స్ట్ ఫైల్స్ హౌ టు క్రియేట్ ద టెక్స్ట్ ఫైల్స్ ఒక టెక్స్ట్ని సేవ్ చేసి టెక్స్ట్ ఫైల్లో సేవ్ చేసి హౌ టు స్టోర్ ఇట్ ఇన్ ఇన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఫైల్స్ సో ఇలాంటివి వీ విల్ బి లుకింగ్ అట్ ఇన్ దిస్ ఫైల్స్ ఆపరేషన్స్ హౌ టు రైట్ రివర్స్ స్ట్రింగ్ ఈ రివర్స్ స్ట్రింగ్ అనేది మనము స్ట్రింగ్ అని తీసుకొని దాన్ని స్ప్లిట్ స్ప్లిట్ చేసేసి రివర్స్ రాయొచ్చండి సో దాట్ ఈస్ వన్ రివర్ అంటే డైరెక్ట్ ఇప్పుడు ఒక స్ట్రింగ్ ఇచ్చామనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ పైతన్ అని నేను మీకు ఇచ్చాను పైతన్ అని నేను మీకు ఇస్తే దాన్ని రివర్స్లో రాయాలి అని అనుకోండి సో పైతన్ అనే స్ట్రింగ్ తీసుకొని డాట్ స్ప్లిట్ అని మనం ఫస్ట్ టైప్ చేస్తే ఇట్ విల్ గివ్ యాజ్ ఈచ్ ఇండివిజువల్ లెటర్స్ లైక్ పీ వై టీ హెచ్ ఓ ఎన్ అని అలా చేసిన తర్వాత ఆ లిస్ట్ని రివర్స్ చేసి మళ్ళీ జస్ట్ జాయిన్ చేసేస్తే ఇట్ విల్ బి రివర్స్ ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా స్ట్రింగ్ రివర్స్ అనేవి కొన్ని కమాండ్స్ ఉన్నాయండి ఐ విల్ టెల్ యూ దాస్ సో సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ అయితే ఇదే వీ కెన్ జస్ట్ స్ప్లిట్ ఇట్ అండ్ దెన్ రివర్స్ ఇట్ అండ్ జాయిన్ అలాగా సో సీక్వెన్స్ దీస్ ఆర్ సీక్వెన్స్ ఫంక్షన్స్ కంప్లీట్ అయ్యి ఓకే నా ద ఫైల్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్స్ అండి సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు టెక్స్ట్ ఫైల్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు మనము వర్కింగ్ డైరెక్టరీ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి వర్కింగ్ డైరెక్టరీ ఇప్పుడు లెట్ ఐ జస్ట్ షో యూ సో మనకి వర్కింగ్ డైరెక్టరీ అంటే ఏంటంటే వేర్ ఆర్ వీ ప్రెసెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నేను చూడండి వేర్ ఈజ్ దిస్ నేను లెస్ అండ్ నైన్ ఫైల్స్ అనేది నేను ఒకటి ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తున్నాను వేర్ ఈజ్ దిస్ ఫైల్స్ ఈ ఫైల్ అనేది ఎక్కడుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కరెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ సిడబ్ల్యూడి అంటాం మనం సో ఈ కరెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ అనేది ఎక్కడ ఉంది అనేది ఆ ఫైల్ పాత్ని మనం ఫైల్ డైరెక్టరీ అని కూడా అంటాం సో ఇప్పుడు చూడండి డేటా 
స్లాష్ డోరెమ్ డాట్ టీఎక్స్టీ ఇది ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ సో ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడ ఉంది డేటా అనే ఫోల్డర్లో ఈ ఫైల్ ఉంది సో ద కరెంట్ డైరెక్టరీ ఈజ్ డేటా అండ్ సో దట్ ఈస్ కోల్ ద కరెంట్ డైరెక్టరీ అండ్ ఇప్పుడు మీకు ఈ ఫైల్ మీరు ఆపరేట్ చేస్తున్నారు మీ మీకు దీని డైరెక్టరీ కావాలి సో అప్పుడు మనము వీ హ్యావ్ లైక్ ఇంపోర్ట్ ఓఎస్ అండ్ ఓఎస్ డాట్ జీవి సిడబ్ల్యూడి ఇంపోర్ట్ ఓఎస్ గెట్ ఇది దీని మీనింగ్ ఏంటంటే జీఈటి సిడబ్ల్యూడి ఈజ్ నథింగ్ బట్ కరెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ ఈ కరెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ మనకి ఇచ్చేస్తుంది అంటే పాత్ ఇస్తుందండి సో ఇక్కడ చూడండి ఇది ఎక్కడ ఉంది కరెంట్లీ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ సి యూజర్స్ ఎస్ఏఎండి డౌన్లోడ్స్ అండ్ పైథన్ బేసిక్స్ అండ్ కోడ్ ఫైల్స్ అని ఇలా ఇలా మల్టిపుల్ ఫోల్డర్స్ లోపల లాస్ట్కి పైథన్ అనే ఫోల్డర్లో ఉంది సో దీస్ ఆర్ సో దిస్ ఈజ్ మై కరెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ సో ఇలాంటి కరెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ మనం అంటే ఎప్పుడైతే ఒక ఫైల్ని యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఫస్ట్ మీకు తెలియాల్సింది ఆ ఫైల్ డైరెక్టరీ పొజిషన్ ఏంటంటే ఫైల్ ఎక్కడ ఉంది ఏ ఫోల్డర్స్లో ఉంది సో మీకు అది 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 మీరు తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ డైరెక్ట్గా ఫైల్ ఓపెన్ చేసేసి ఇలాగ ఓఎస్ అని మనం కరెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ తెలుసుకొని నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇందులో ఇందులో ఈ పైతన్ అనే ఫోల్డర్లో ఇంకో ఫైల్ ఉందనుకోండి నేను యాక్సెస్ చేయొచ్చు లేదనుకుంటే వీ నీడ్ టు జస్ట్ నో లైక్ మనము అది ఎక్కడుందో తెలుసుకొని మనమే మాన్యువల్గా ఇదంతా ఎంటర్ చేసేయచ్చు అలా అయినా సో దీస్ ఆర్ ద జనరల్ వేస్ నవ్ ఇప్పుడు లెట్స్ ఏ మీరు ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ ఉంది టెక్స్ట్ ఫైల్ని మీరు ఓపెన్ చేయాలి సో ఇప్పుడు మనం నేను ఫైల్ అని రాసేసి ఓపెన్ ఓపెన్ ఈజ్ అ కమాండ్ విచ్ ఈజ్ యూస్ టు ఓపెన్ ద ఫైల్స్ అండి సో ఇప్పుడు నేను ఇందులో ఈ టెక్స్ట్ ఫైల్ ఉంది టీఎక్స్టి ఫైల్ ఈ టెక్స్ట్ ఫైల్ని ఓపెన్ చేసేసి ఓపెన్ చేయాలి సో ఇప్పుడు లెటెస్ట్ ఏ దిస్ ఈజ్ మై కరెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ ఈ కరెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ ఇది అనుకోండి సో నేను డైరెక్ట్ ఏం చేస్తాను ఫైల్ ఓపెన్ ఈ ఓపెన్ లోపల మొత్తం మనం వర్కింగ్ డైరెక్టరీ ఇవ్వాలి ఇవ్వ ఇలాగా ఇలా ఎలా ఎక్కడ ఉంటే ఆ ఫైల్ కరెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ మొత్తం మనం వాడిని మెన్షన్ చేసేసి ఇక్కడ దాన్ని ఇచ్చేయచ్చు ఈ పో ఈ ఓపెన్లో ఇచ్చేసి తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఈ టెక్స్ట్ ఫైల్ని రీడ్ చేయడానికి ఫర్ ఇక్కడ చూడండి జస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ ఫైల్లో మల్టిపుల్ లైన్స్లో సేవ్ అవుతుంది కదా సో ఈ ఫైల్ని నేను ఇప్పుడు ఓపెన్ చేయడానికి జస్ట్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి రన్ చేస్తున్నాను లైక్ ఫైల్ ఫర్ ఫైల్ ఫర్ లైన్ ఇన్ ఫైల్ ఇలా ఈ ఫైల్లో మల్టిపుల్ లైన్స్లో ఈచ్ లైన్ చేసి జస్ట్ ప్రింట్ చేస్తూ వెళ్ళిపోతున్నాను సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద వే జస్ట్ టు ఓపెన్ ద ఫైల్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు ఫైల్ ఓపెన్ చేయడానికంటే వీ జనరలీ యూజ్ ఓపెన్ కమాండ్ అండ్ దెన్ వీ గివ్ ద కరెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ ఇది టెక్స్ట్ ఫైల్ అనే కాదండి ఈ ఓపెన్ జనరల్గా మీరు ఫైల్స్ ఏమైనా యాక్సెస్ చేయాలన్నా ద జనరల్ వే ఈజ్ వీ యూజ్ ద ఓపెన్ కమాండ్ అండ్ గివ్ ద కరెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ ఇక్కడ నేను ఏంటంటే టెక్స్ట్ ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఐమ్ అసైనింగ్ టు ఏ వేరియబుల్ కాల్డ్ ఫైల్ ఓకే ఇస్తానండి కోడ్ ఐ విల్ గివ్ యూ అండ్ కమాండ్ ఆల్సో ఐ విల్ గివ్ యూ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్ లుక్స్ ఇప్పుడు నేను జస్ట్ వాట్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇక్కడే ఉందండి ఒకవేళ నేను ఇందులోనే దిస్ ఈజ్ జస్ట్ ఈచ్ లైన్ అంటే ఇప్పుడు ఇది ఒక్కొక్క లైన్ కదండి ఈచ్ లైన్ ముందు ఇలా నేను లెట్స్ ఇలాంటి ఆరోజు ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలంటే ఐఎమ్ జస్ట్ లైక్ ఇలాగా చూడండి ఇలా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాయో మనకు అర్థమైపోతుంది సో మీరు అక్కడ ఆరోజు ఉంటే హౌ మెనీ లైన్స్ ఉంటే మనకు అన్ని లైన్స్ దగ్గర ఇలా సో టెక్స్ట్ ఫైల్స్ని మనం రీడ్ చేసి ప్రింట్ ఎలా చేయాలి అనే దానికి మనం ఇక్కడ యాక్సెస్ చేయడానికి ఇది చూపిస్తున్నాను అంతే సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒకే ఫైల్ని మల్టిపుల్ లైన్స్ రీడ్ చేసి ప్రింట్ చేయించాలేదా అని చూస్తున్నాను అండి అంతే సో ఇక్కడ నేను ఒక ఫైల్ రీడ్ చేశాను ఇక్కడేమో త్రూ యారోస్తో నేను ప్రింట్ చేస్తున్నాను యూ కెన్ సీ నెక్స్ట్ దీంతో త్రూ డాష్ యూజ్ చేసి ప్రింట్ చేస్తున్నాను సో వెన్ వీ మనం ప్రింట్ చేయించాలి అంటే వీ కెన్ డెఫినెట్లీ ప్రింట్ ఇట్ అండి దిస్ ఈజ్ జస్ట్ బేసిక్ నేను మీకు చూపించాను ఓ సారీ దిస్ ఈజ్ అ ఫైల్ ఆపరేషన్ ఫైల్ ఆపరేషన్లో సెకండ్ లూప్ అనేది రన్ అవ్వదండి యాజ్ ఎస్ ఫర్ గుడ్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే వెన్ యూ ట్రై టు 
ఈ ఓపెన్ ద్వారా ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అండి ఇక్కడికి వచ్చి అసైన్ అయిపోతుంది ఫైల్కి సో ఇక్కడ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ ఫస్ట్ కర్సర్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కర్సర్ స్టార్టింగ్ పొజిషన్లో ఇక్కడ ఉంటుంది సో వెన్ ఎవర్ ఐ ట్రై టు ఐట్రేట్ ఇన్ దిస్ లూ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే కర్సర్ అనేది నెక్స్ట్ లైన్కి నెక్స్ట్ లైన్కి మూవ్ అయిపోతుంది సో ఈచ్ ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఒక్కసారి ఇలా ప్రింట్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇది మళ్ళీ నేను సెకండ్ ఫర్ లూప్ ఇచ్చాను కదండి దిస్ విల్ నాట్ ప్రింట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడుకి ఏమొచ్చేసిందంటే ఇప్పుడు ఫైల్ మొత్తం హైడ్రేట్ అయ్యి ఈ ఫైల్లో ఉండే లాస్ట్ లైన్ దగ్గరికి కర్సర్ వచ్చేసి ఉంటుంది సో వెన్ ఐ జస్ట్ ట్రై టు హైడ్రేట్ వన్ మోర్ టైమ్ బై యూజింగ్ ద సేమ్ ఫైల్ ఇట్ విల్ నాట్ ప్రింట్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఇట్ విల్ బికాస్ ద కర్సర్ ఈజ్ ఆల్రెడీ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద లైన్ సో అందుకని మల్టిపుల్ టైమ్స్ని ఒకే ఫైల్ని వెన్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ ట్వైస్ కానీ ఆర్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ నాట్ ఇట్ విల్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్ బికాస్ ద లూప్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ So, I have, you know, I have just explained the same thing here. So, you can do it. When the loop is intera- interacting with the file pointer, it is moving forward one at a time. When the loop completes, the pointer has reached the end of the file. This is also the time when the loop breaks and there is... I don't have to read the game. So, I don't have to do the same thing as I have to do the same thing. I have to introduce the file one more time. Now, you can do it. You can do the file operation. I have to introduce the file one more time. ఇది ఇక్కడ మళ్ళీ కాపీ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేసి దీన్ని మళ్ళీ రన్ చేయాలండి ఐ కెనాట్ కరెంట్లీ రన్ ద సెల్ బికాస్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ దిస్ టెక్స్ట్ ఫైల్ అందుకని సో బట్ వెన్ యూ డూ దాట్ వెన్ యూ రన్ ద ఫైల్ వన్స్ అగైన్ దెన్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు దెన్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు రన్ ఇట్ లేకపోతే దేర్ ఈజ్ వన్ మోర్ వే ఫై క్లోజ్ మీరు ఫైల్ క్లోజ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఆ కర్సర్ పాయింట్ క్లోజ్ అయిపోయి ఇట్ విల్ గో బ్యాక్ అది సో అదే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం సో ఇన్ ద అబో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఈవెన్ దో వీ ఫినిష్ రీడింగ్ ద ఫైల్ ఇట్ వాజ్ అనే ఇట్ రెడ్ ఇట్ ఆల్ ద వే అండ్ దెన్ అండ్ ద ఫైల్ ఈస్ స్టిల్ ఓపెన్ సో అందుకనే వీ మస్ట్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ క్లోజ్ ద ఫైల్ దట్ వీ ఓపెన్ సో అలా ఓపెన్ అలా క్లోజ్ చేస్తే దెన్ వీ విల్ బీ ఏబుల్ టు అగైన్ రీడ్ వన్ మోర్ టైమ్ ఓకే so file dot close ఒక ఫైల్ ని క్లోజ్ చేయాలంటే యు నీడ్ టు డు ఫైల్ డాట్ క్లోజ్ ఒక్కసారి ఫైల్ క్లోజ్ చేసాం అనుకోండి యు కెనాట్ అగైన్ ద కర్సర్ ఈస్ నాట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఫైల్ ఇట్ ఈస్ ఫైల్ డాట్ క్లోజ్ అనేది ఇట్ ఈస్ జస్ట్ నథింగ్ బట్ డెలిటింగ్ అనుకోండి యు కెన్ అజ్యూమ్ దాట్ యూ హ్యావ్ డెలిటెడ్ దాట్ లైక్ లెట్స్ సే మీరు ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ ఇప్పుడు ఒక లిస్ట్ మనం లిస్ట్ అసైన్ చేసాము ఆ లిస్ట్లో వాల్యూస్ అన్ని డెలీట్ చేసాము అప్పుడు మీరు మళ్ళీ ఆ లిస్ట్లో వాల్యూస్ ఏమైనా చే యాక్సెస్ చేయడానికి వెళ్తున్నారు అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎలిమెంట్స్ ఆర్ నాట్ ప్రజెంట్ అని అంటుంది సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఇప్పుడు నేను ఫైల్ ఓపెనింగ్ ఓపెన్ చేసేసి ఇక్కడ చూడండి ఐ జస్ట్ ఓపెన్ ద ఫైల్ నేను ఇక్కడ ఫైల్ ఓపెన్ చేశాను ఫస్ట్ నెక్స్ట్ ఇమ్మీడియట్గా ఫైల్ క్లోజ్ చేసేసాను ఇప్పుడు వెన్ ఐ ట్రై టు అగైన్ రీడ్ వన్ మోర్ టైమ్ ఫర్ లైన్ ఇన్ ఫైల్ సో ప్రింట్ లైన్ అప్పుడు ఏమైంది ఎర్రర్ వస్తుందండి బికాస్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ ఐవో ఆపరేషన్ హ్యాస్ బీన్ క్లోజ్ ఆన్ దిట్ అంటే ఐవో అంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అండి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్స్ ఆన్ ద క్లోజ్డ్ ఫైల్ మీరు క్లోజ్ చేసిన ఫైల్ మీద చేయాలనుకుంటున్నారు అండ్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ సేయింగ్ దట్ సో వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు పర్ఫామ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఆన్ ఎ ఫైల్ మెథడ్స్ యూ నీడ్ టు ఫస్ట్ మేక్ ష్యూర్ దట్ ద ఫైల్ ఈజ్ ఓపెన్ సో మీరు ఫైల్ ఓపెన్లో ఉందనుకొని ఫైల్ ఓపెన్ చేసే వర్క్ చేయాలి సో నెక్స్ట్ ఈ ఫైల్ డిఫరెంట్ రీడింగ్ మోడ్స్ అండి ఫస్ట్ ఇక్కడ ఫైల్ ఓపెన్ చేసాం ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత లెట్స్ అయి ఇప్పుడు మీకు ఏమైనా చేంజెస్ చేయాలని అనుకుంటున్నారు యూ వాంటెడ్ టు మేక్ సమ్ చేంజెస్ ఆన్ దిస్ ఫైల్స్ లైక్ యాడింగ్ సమ్ లైన్స్ డెలిటింగ్ సమ్ లైన్స్ లేకపోతే జస్ట్ ఫైల్ రీడ్ చేయాలనుకుంటున్నారు సో ఈ ఫైల్ ఆపరేషన్స్ అనేవి జస్ట్ ఇవి మెమో కొంచెం మెమొరీ కన్జ్యూమింగ్ థింగ్స్ అండి అంటే ఇప్పుడు ఒక ఫైల్లో జస్ట్ ఫైవ్ టు సిక్స్ లైన్స్ ఉండవు కదా ఇప్పుడు మీరు ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ తీసుకున్నారు మేబీ దాంట్లో హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ లైన్స్ ఉండొచ్చు అండ్ ఫైల్ ఓపెన్ చేసి కర్సర్ అక్కడ ఉండడం అనేది కూడా దెర్ ఈజ్ ఎ లిమిట్ సో సో ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఎక్కువగా నేను రాశాను ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు క్లోజ్ ఎ ఫైల్ యాజ
యూ కెన్ ఈవెన్ క్రియేట్ ఎ న్యూ ఫైల్ బై ఓవర్ రైటింగ్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్ అలాగా సో లెట్ సే ఎక్స్ ఎక్స్ అనేది ఏంటంటే రైట్ ఓన్లీ యాక్సెస్ బట్ ఇందులో ఏంటంటే ఇట్ ఫెయిల్స్ ఇఫ్ ఏ ఫైల్ విత్ ద సేమ్ నేమ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ప్రెసెంట్ ఇది ఇది ఓవర్ రైటింగ్ అండి ఇప్పుడు ఒక ఫైల్ నేమ్ ఉంది ఆ ఫైల్ నేమ్ తీసేసి ఈ ఫైల్ అట్లా సేవ్ చేసి పెట్టేస్తుందండి ఇదేంటంటే ఇట్ ఫెయిల్స్ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎ సేమ్ నేమ్ ఆల్రెడీ ప్రెసెంట్ అలాగా అండ్ ఏ మోడ్ ఏ అంటే రైట్ యాక్సెస్ టు అపెన్ టు ఏ ఫైల్ అంటే ఒక ఫైల్ ఉంది మీరు అందులో జస్ట్ ఒక టూ టు త్రీ లైన్స్ యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఉన్న లైన్స్ ఏమీ డెలీట్ చేయలేరు యూ కెన్ ఓన్లీ జస్ట్ యాడ్ యూ కెన్ జస్ట్ యాడ్ సమ్ లైన్స్ లెట్ సే అసలు ఆ ఫైలే లేదు ఇట్ ఈస్ ఆల్సో న్యూ ఫైల్ అండ్ అట్లాంటి న్యూ ఫైల్స్ని లేకపోతే ఆ ఫైల్లో న్యూ లైన్స్ని మీరు యాడ్ చేయాలనుకుంటే ఇంక ఇది జస్ట్ అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఇస్ ఆల్సో జస్ట్ క్రియేట్ ఎ న్యూ ఫైల్ ఇఫ్ ద సేమ్ ఫైల్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇంకా ఆర్ ప్లస్ అంటే బోత్ రీడ్ అండ్ రీడ్ అండ్ రైట్ యాక్సెస్ అండి దిస్ ఇట్ గివ్స్ బోత్ సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ స్పెసిఫిక్ మోడ్స్ మనము మనకి ఏ మోడ్ అయితే కావాలో మనం ఆ మోడ్కి తగ్గట్టుగా మనం వీ కెన్ యూజ్ దాట్ అలాగే సో లెటర్ సీ సమోజ్ మోడ్స్ ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇందాక ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం మెన్షన్ చేయకుండా జస్ట్ అలా చేసింది ఇక్కడ ఏంటంటే ఐ జస్ట్ నౌ ఐ మెన్షన్ ఈవెన్ ద రీడ్ మోడ్ so i want to read open my file in the form of reading mode so ipudu meeru ee file loki edanna line add cheyadam anukunna kuda meer cheyaledandi because it is just in reading mode you cannot append or change the lines okay so this is what it have it is just reading mode so with statement so ipudu with ani manamu ee with statement kuda అలా జస్ట్ ఓపెనింగ్తో పాటు విత్ స్టేట్మెంట్ కూడా ఓ మనం ఏం చేస్తామండి ఎందుకంటే మనము ఇప్పుడు లైన్స్ ఓపెన్ చేసి ఒక్కొక్కసారి ఓ ఫర్ మనం మర్చిపోతాం సో అట్లా టైమ్స్లో ఇప్పుడు ఈ విత్ అండ్ యాజ్ ఈ కమాండ్ ఉంది కదండి ఈ విత్ విత్ అండ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ యాజ్ ఇట్ విల్ ఆటోమేటికలీ క్లోజ్ ద ఫైల్స్ వన్స్ యూ ఆర్ డన్ వర్కింగ్ విత్ ఇట్ అంటే చాలా లాంగ్ టైం వరకు మీరు క్లోజ్ చేయకపోయినా లెట్ సే మీరు మర్చిపోయి బ్రౌజర్ మొత్తం క్లోజ్ చేసేస్తారు అనుకోండి ఇలా బ్రౌజర్ మొత్తం క్లోజ్ చేసేసిన అలాంటి టైమ్స్లో ఏం చేస్తుందంటే వర్క్ ఎక్కువసేపు ఇఫ్ దెర్ ఆర్ నో చేంజెస్ ఇన్ దట్ ఫైల్ ఇట్ విల్ జస్ట్ ఆటోమేటికలీ క్లోజ్ ద ఫైల్ సో దట్ ఈస్ ద ఫంక్షనాలిటీ అదే మనం లాస్ట్ అయితే కంపల్సరీ ఫైల్ డాట్ క్లోజ్ అని రాయాలి సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైం తర్వాత ఈ విత్ అండ్ యాజ్ ఇట్ విల్ జస్ట్ ఆటోమేటికలీ క్లోజ్ అయిపోతుంది ఆ ఫైల్ సో దాని ద్వారా సిస్టమ్ రిసోర్సెస్ కానీ మెమొరీ కన్సెప్షన్ కానీ తగ్గుతుంది సో దీని సింటాక్స్ ఏం లేదండి జస్ట్ విత్ అని ఇక్కడ యాజ్ ఇంతకుముందు మనం ఫైల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓ ఓపెన్ అని రాసాం ఇక్కడ ఏంటంటే అలా కాకుండా ఒకే దాంట్లో జస్ట్ విత్ ఓపెన్ అని రాసేసి ఇక్కడ అసైన్ చేస్తాం ఇమీడియట్గా రీడ్ చేస్తున్నాం అంతే పెద్ద సింటాక్స్ అనేది ఎక్కువగా ఏం చేయించవద్దు ఈ విత్ అండ్ యాజ్ కూడా కంపల్సరీ సెమీకోల్ అనేది నెససరీ అండ్ ఇక్కడ యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ద వేరియబుల్ నేమ్ ఫర్ ద ఫైల్ ఓకే ఇప్పుడు క్రియేటింగ్ ఏ ఫైల్ అండ్ రైటింగ్ టు ఏ ఫైల్ అంటే మనం ఇప్పుడు ఇప్పటిదాకా ఆల్రెడీ ఉన్న ఫైల్స్ని మనం చూసాము అంటే ఐ వాంట్ ఉన్న ఫైల్స్ని రీడ్ చేసాము దాన్ని డిఫరెంట్ మోడ్స్ చూసాము ఓపెన్ చేయడమే లాగా ప్రింట్ చేయడమే లాగా అలా చూసాం ఇప్పుడు లెట్స్ ఐ ఫై జస్ట్ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ ఫైల్ ఫైలే లేదు ఐ జస్ట్ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను సో యూ కెన్ యూజ్ దిస్ విత్ కమాండ్ మనము ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా రైట్ మోడ్లో యాక్సెస్ చేసుకొని ఇప్పుడు మీరు రైట్ మోడ్ అనేది మీకు జనరల్గా ఏమన్నా లైన్స్ యాడ్ చేయాలన్నా ఇట్ విల్ బీ యూస్ఫుల్ ఒకవేళ లైన్ నేను చెప్పాను కదా ఫైల్ ఆ ఫైల్ ఆల్రెడీ ఉంటే ఓవర్ రైట్ అవుతుంది ఫైల్ లేకపోతే క్రియేట్ అవుతుంది సో అలాగా ఇప్పుడు నేను ఇదే సిమిలర్ రైట్ మోడ్ యూజ్ చేసి ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను విత్ ఓపెన్ హెలో డాట్ టీఎక్స్టి అంటే ఇది ఒక టెక్స్ట్ డైరెక్ట్ ఫైల్ నేమ్ అండి దిస్ ఈజ్ ఎ ఫైల్ నేమ్ సో మనం ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ మెన్షన్ చేయాలి ఓపెన్ అండ్ ఓపెన్ అంటున్నాను బట్ వెన్ ఐ వెన్ ఐ సే డబ్ల్యూ మోడ్ రైట్ మోడ్ ఇఫ్ ద ఫైల్ ఈజ్ ఎక్సిస్టింగ్ ఇట్ విల్ ఓవర్ రైట్ ఇఫ్ ద ఫైల్ ఈజ్ నాట్ ప్రెసెంట్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఇప్పుడు అలా ఓపెన్ చేసేసాను సో ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ కమాండ్తోనే వాట్ విల్ హ్యాపెన
రైట్ రైట్ మోడ్ యూజ్ చేస్తున్నాను సో ఐఎమ్ రైటింగ్ ఈ హెలో వర్డ్ అనేది ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ ఇన్ హెలో డాట్ టీఎక్స్టీ ఫైవ్లో నేను రాసేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు ఈ హలో ఇప్పుడు నేను అంటే ఏంటంటే ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్లో హలో వర్డ్ అని రాసి సేవ్ చేయడానికి దిస్ ఈజ్ ద ఫంక్షనాలిటీ అండి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ హలో వర్డ్ అనే కాదు మీకు రా కావాల్సిన లాంగ్ సెంటెన్సెస్ కానీ ఏదైనా ఏమైనా యూ కెన్ జస్ట్ మెన్షన్ హియర్ అండ్ దెన్ సేవ్ ఇట్ ఇన్ ఎ ఫైల్ బై యూజింగ్ దిస్ దీస్ టూ కమాండ్స్ ఇది రన్ అయినా మీకు అవుట్పుట్ ఏం కనపడదండి బికాస్ ద ఫైల్ విల్ గెట్ ఓ సేవ్డ్ ఇన్ ద డైరెక్టరీ ఇప్పుడు మీ సెల్ రన్ చేశారు మీరు ఈ సెల్ రన్ చేస్తే అవుట్పుట్ ఏమి ఉండదండి బికాస్ ఇక్కడ అవుట్పుట్ అంటే ఐ మీన్ ఇక్కడ జుపిటర్ నోట్బుక్లు మీకు ఏమీ డిస్ప్లే అవ్వదు ఎందుకంటే ఈ ఫైల్ డైరెక్టరీ అయితే ఎక్కడ ఉందో ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పాను కదా ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి ఒక కొత్త ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది హెలో డాట్ టీఎక్స్టీ అనేది సో యూ కెన్ సీ ద అవుట్పుట్ ఇన్ ద ఫోల్డర్ నాట్ ఇన్ ద జుపిటర్ నోట్బుక్ ఓకే ఇప్పుడు సేమ్ ఇప్పుడు ఇందులో ఏంటంటే ఇఫ్ ద సేమ్ థింగ్ నేను ఇప్పుడు ఒక లూప్లో యూజ్ చేసుకొని చేశాను అనుకోండి జస్ట్ రైటింగ్ ఏంటంటే ఒకే ఫైల్లోనే నేను ఏమంటే ఐ విల్ బీ జస్ట్ యాడింగ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ సో ఇక్కడ చూడండి నేను ఒక ఫర్ లూప్లో యూజ్ చేసి ఐఎమ్ జస్ట్ యాడింగ్ ఇదేంటంటే ఐఎమ్ జస్ట్ ఓపెనింగ్ ద ఫైల్ అండ్ ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ ఎవ్రీ టైం నేను ఒకే ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను హలో డాట్ టీఎక్స్టీ అని అందులో మల్ ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ ఒక లూప్ పెట్టి మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇన్ దాట్ సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే అండి ఇక్కడ ఇప్పుడు మీరు చూసారు కదా ఇది ఈ లిస్ట్ మీకు అర్థమైందా నేను ఫర్ లూప్ అంటే ఏం చేస్తానంటే ఇది ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా దీస్ టూ కమాండ్స్ ఆర్ యూస్ టు క్రియేట్ ఏ ఫైల్ అండ్ రైట్ సంథింగ్ ఇన్ టు ద ఫైల్ ఇప్పుడు నేను ఈ ఫర్ లూప్ ఇలా యూజ్ చేసి చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ జస్ట్ రై ఇట్ విల్ జస్ట్ డూ ద రైట్ ఆపరేషన్ టెన్ టైమ్స్ రైట్ ఆపరేషన్ చేస్తుందండి అంటే ఫస్ట్ హలో డాట్ టీఎక్స్టీ ఓపెన్ చేస్తుంది ఓపెన్ చేసేసి అందులోకి ఈ హలో ఇక్కడ ఎస్టిఆర్ ఆఫ్ జీ ఎక్స్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఫర్ ఎక్స్ ఈ వేరియబుల్ ఏంటి ఈ రేంజ్ ఫంక్షన్లో జీ ఫస్ట్ ఐట్రేషన్లో జీరో అసైన్ అవుతుంది సో హలో ప్లస్ జీరో అంటే ఇక్కడ ఇలా ఎగ్జాంపుల్ హలో నైన్ ఉంది కదా అలా హలో జీరో అనేది ఇందులో రైట్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పాను కదండి రైట్ కా రైట్ ఆపరేషన్ అనేది లేకపోతే న్యూ ఫైల్ ఉంటే ఓవర్ రైట్ సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం హలో జీరో ఈ హలో డాట్ టీఎక్స్టీ ఫైల్లో హలో జీరో అనే స్ట్రింగ్తో సేవ్ అయి స్ట్రింగ్ సేవ్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ ఐట్రేషన్ ఏమవుతుంది హలో వన్ నెక్స్ట్ హలో టూ హలో త్రీ అలా ఎవ్రీ టైమ్ నైన్ టైమ్స్ రైట్ అయిపోయి అంటే నైన్ టైమ్స్ ఎయిట్ టైమ్స్ ఫైల్ డెలీట్ అయ్యి కొత్తగా క్రియేట్ అయ్యి లాస్ట్కి ఈ హలో డాట్ టీఎక్స్టీలో ఈ హలో నైన్ అని మాత్రమే ఉంటుందండి వెన్ దిస్ ఈ ఫర్ లూప్ అనేది ఐట్రేటివ్గా రన్ అయ్యి సే లాస్ట్కి ఓపెన్ అయినప్పుడు యూ విల్ ఓన్లీ సీ హలో నైన్ హలో నైన్ మాత్రమే హలో డాట్ టీఎక్స్టీలో ఉంటుంది ఇంకా అది తప్ప ఇంకేమీ మీకు కనబడదు సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కంటైనింగ్ టెన్ లైన్స్ ఆఫ్ హలో జీరో హలో వన్ హలో టూ త్రీ అలా ఉండే బదులు యూ విల్ ఓన్లీ సీ హలో నైన్ బికాస్ రైట్ ఆపరేషన్ నేను మీకు డిఫరెన్సెస్ రీడ్ మోడ్ రైట్ మోడ్ అపెండ్ మోడ్కి డిఫరెన్సెస్ అర్థం కావాలనే ఐఎమ్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ వన్స్ అగైన్ అండి ఈ ఇండివిజువల్గా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఐఎమ్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ సో మీకు మనకి ఇక్కడ మీరు అనుకోవచ్చు సార్ ఒకే ఫైల్లో హలో జీరో హలో వన్ హలో టూ హలో త్రీ అలాగా మల్టిపుల్ లైన్స్ ప్రింట్ అవ్వచ్చు కదా అని బట్ అదే అండి డిఫరెన్స్ రైట్ మోడ్ అనేది యూజ్ చేసినప్పుడు అలా అవ్వదు అందుకనే మీరు ఈ ఫంక్షనాలిటీస్ బాగా చదివి గుర్తుపెట్టుకోవాలి వెన్ యూ ఆర్ ఆపరేటింగ్ విత్ ఫైల్స్ ఎందుకంటే మీకు రియల్ టైంలో డేటా అనేది మల్టిపుల్ టెక్ మల్టిపుల్ టెక్స్ట్ ఫైల్స్లో వస్తుందండి ఆ టెక్స్ట్ ఫైల్స్ని మీరు ఇప్పుడు ఏదైనా కంప్లైంట్స్ వస్తాయి అంటే కస్టమర్ బేస్ నుంచి చాట్ నుంచి టెక్స్ట్ డేటా వస్తుంది అనుకోండి కస్టమర్ ఏజెంట్ ఇంట్రాక్షన్ అందులో మల్టిపుల్ లైన్స్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ డేటా ఉంటుంది మీరు అది రీడ్ చేయాలి అప్పుడు మీరు ఈ మోడ్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అయితే ఇప్పుడు మీరు ఆ కస్టమర్ డేటాని బై మిస్టేక్ ఇట్లా రైట్ మోడ్లో పెట్టారనుకోండి మీరు ఏదో ఒక లైన్ యాడ్ చేయాలనుకొని వెళ్ళి రైట్ మోడ్లో పెడితే అప్పుడు ఏమవ
సో అందుకనే ఐఎమ్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ దిస్ రీ ఆ రీడ్ మోడ్ రైట్ మోడ్ అనేది మీకు సపరేట్గా ఇక్కడ రాసి ఐఎమ్ అగైన్ షోయింగ్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ సో రైట్ మోడ్ విల్ ఓన్లీ క్రియేట్ ఎ ఫైల్ ఆర్ ఓవర్ రైట్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్ సో దాట్స్ వై దేర్ విల్ బీ ఇక్కడ నేను చూపించాను కదా దేర్ విల్ బీ హలో నైన్ ఇన్ ద సేమ్ వే ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ అపెండ్ మోడ్ యూజ్ చేస్తున్నాను మీరు అపెండ్ ఈ మీరు కావాలంటే ఈ ఫైల్స్ మీరు రన్ చేయొచ్చు అండి మీ మీ ల్యాప్టాప్లో రన్ చేయొచ్చు బికాజ్ ఐ మీకు జస్ట్ ఎలా అంటే ల్యాప్ ఫైల్స్ క్రియేట్ అవుతాయి నేనేంటంటే ఇక్కడ నేను రన్ చేసిన నా ల్యాప్టాప్లో ఇట్ విల్ జస్ట్ క్రియేట్ ద ఫైల్స్ బట్ మీరు అని మీకు అర్థం అవ్వాలని చెప్తున్నాను సో మీరు ఈ కోడ్స్ కూడా రన్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ అపెండ్ మోడ్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఏమవుతుందండి అవుట్పుట్ ఇలా వస్తుంది సో ఇక్కడ చూడండి అవుట్పుట్ హలో జీరో హలో వన్ హలో టూ హలో త్రీ ఇలాగా అంటే ఈచ్ లైన్ అపెండ్ అన్నాను కదా యాడ్ అవుతూ పోతుందండి ఇక్కడ నేను స్పేస్ ఇవ్వలేదు మీకు స్పేస్ ఇక్కడ ఇవ్వాలనుకుంటే మీరు ఇక్కడ స్పేస్ కూడా ఇవ్వచ్చు రైట్ ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఎక్స్ అని ఉంది కదా మళ్ళీ ఒక కంకాటినేషన్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేయండి ఒక ఎంటీ స్పేస్ పెట్టండి అంతే ఇట్లా స్పేస్ ఇస్తే స్పేస్ కూడా వచ్చేస్తుంది జస్ట్ మీకు అంటే ఐఎమ్ జస్ట్ షోయింగ్ యూ ద మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఇంతకుముందు కంకాటినేషన్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి స్పేస్ ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలని ఒకసారి చూసాం ఇక్కడ ఇందులో ఎలా చేయాలని చూపిస్తున్నాను అలా సో యూ కెన్ ఈవెన్ రన్ ద సేమ్ థింగ్ వన్స్ అగైన్ ఇలా ఇలా వస్తుంది సో అప్ అండ్ డౌన్ యూజ్ చేస్తే డేటా యాడ్ అవుతూ పోతుంది డబ్ల్యూ అండ్ రైట్ మోడ్ యూజ్ చేస్తే డేటా డిలీట్ అయి న్యూ న్యూ ఫైల్స్ క్రియేట్ అయిపోతుంది అవుతుంది సో ఐ హెవ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సేమ్ థింగ్ వన్స్ అగైన్ నేను అక్కడ మీకు చెప్పింది ఇక్కడ మళ్ళీ అంత రాశానండి మీరు ఒకసారి చూడొచ్చు సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనం నెక్స్ట్ లైన్ యూజ్ చేయలేదు ఇక్కడ ఏంటంటే అవుట్పుట్ ఇలా వస్తుంది అంటే ఒకే లైన్లో డేటా యాడ్ అవుతూ వెళ్తుంది ఒకవేళ లేదు నాకు ఒకే ఫైల్లో మల్టిపుల్ లైన్స్లో డేటా అపెండ్ అవుతూ వెళ్ళాలనుకోండి అది ఎలా అంటే ఐ హామ్ జస్ట్ షోర్ ఆ కోడ్ ఈ కోడ్ సేమ్ అండి నేను ఇందాక స్పేస్ ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలని చెప్పాను కదా దిస్ ఈజ్ ఎ న్యూ లైన్ న్యూ లైన్ ఆపరేటర్ అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే కర్సర్ ఫస్ట్ టైమ్ వస్తుంది హలో జీరో క్రియేట్ అవుతుంది క్రియేట్ అయ్యాక ఇక్కడ ఈ న్యూ లైన్ ఆపరేటర్ ఉంది కదండి సో ద కర్సర్ విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ లైన్ అండ్ అగైన్ మళ్ళీ ఫర్ లుప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇక్కడికి వస్తుంది మళ్ళీ హలో వన్ అని ప్రింట్ అయిపోతుంది ఇక్కడికి వస్తుంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళిపోతుంది సో ఇప్పుడు మనకి ఇలా ప్రింట్ అవుతుంది సో దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్ విల్ షో అస్ సో అది మీరు అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ రైట్ ద డేటా రైట్ మల్టిపుల్ లైన్స్ మల్టిపుల్ లైన్స్ని ఎట్లా రాయాలంటే ఇవి రా దిస్ ఈజ్ ద కోడ్ సో ఫస్ట్ ఒక లిస్ట్ యాడ్ లిస్ట్ డిక్లేర్ చేశాను అందులో అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనము ఫర్ లూప్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి నేను ఒక్కొక్క లైన్ని ఫర్ లూప్లో ఇట్లా రాస్తున్నానండి ఎవ్రీ టైం అంటే యాడ్ చేస్తూ వెళ్తున్నాను ప్రతిసారి ఇలా ఉండదు అంటే ఇది కొంచెం టైం కన్జ్యూమింగ్ కూడా లెట్స్ మీకు ఒక పారాగ్రాఫ్ మొత్తం యా మీరు ఒక పారాగ్రాఫ్ మొత్తం యాడ్ చేయాలనుకున్నారు సో అప్పుడు ఎలా అంటే ఇక్కడ చూడండి ఈ లైన్స్ అనేది ఒక లిస్ట్లో మీరు ఏమేమి చేయాలనుకున్నారో ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను అక్కడ అంతా మనం టైప్ చేసేసి డైరెక్ట్ ఈ లైన్స్ అనేదాన్ని రైట్ లైన్స్ ఇక్కడ చూడండి నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను ఇందాక రైట్ అని మాత్రమే మనం అక్కడ అపెండ్ అని యూజ్ చేసాం లేకపోతే ఇక్కడ చూడండి ఫైల్ డాట్ రైట్ అన్నాను ఇక్కడ మల్టిపుల్ లైన్స్ని యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు యూ నీడ్ టు రైట్ మల్ ఫైల్ డాట్ రైట్ లైన్స్ ఇలా విత్ ఓపెన్ హెలో డాట్ టీఎక్స్టీలో ఫైల్లో ఒకేసారి ఒక మల్టిపుల్ లైన్స్ సో ఇప్పుడు మీరు ఇలా అని కాదండి వాట్ ఐ మీన్ టు సే ఇప్పుడు ఇలా ఇలా కాకుండా మీకు ఒక పారాగ్రాఫ్ ఉంది ఆ పారాగ్రాఫ్ మొత్తాన్ని ఫస్ట్ లిస్ట్ ఒక లిస్ట్లో సేవ్ చేసి ఆ లిస్ట్ని ఇక్కడ మీరు పాస్ చేస్తే ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ అయిపోతుంది సింపుల్ అంతే నేను ఇక్కడ ఈ జస్ట్ ఒక టెక్స్ట్ జనరేట్ చేసి ఈ లైన్స్ అనే దానికి యాడ్ చేస్తున్నాను సో ఇలా కాదు మీకు ఒక ఏదన్నా లెట్స్ ఏ మీకు మీ ఇన్పుట్స్ అవన్నీ ఈ లిస్ట్లోకి యాడ్ చేసేసి డైరెక్ట్గా మీరు ఇక్కడ ఫైల్ క్రియేట్ చేసి అందులో సేవ్ చేసేయచ్చు దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్ ఓకే సో డెలీటింగ్ ఏ ఫైల్ డెలీటింగ్ ఒక ఫైల్ని ఎలా డెలీట్ చేయాలి సో ఓఏ ఇక్కడ చూడండి సింపుల్ ఓఎస్ ఇక్కడ ఓఎస్ డాట్ రిమూవ్ ఇప్పటిదాకా మనం క్రియేట్ చేసింది హలో
అంతే సో ద సేమ్ థింగ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ సెకండ్ సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా 